আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান আদর্শ কোচিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আইসিটি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের জন্য যে ক্লাসটা নিয়ে এসেছি আইসিটি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর আইসিটির তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ বাইনারি এবং কি বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির কনভার্টিং সিস্টেম রূপান্তর এখন আমরা জানি সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার বাইনারি অক্টাল ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল এগুলার একটা সংখ্যা পদ্ধতি থেকে আর একটা সংখ্যা পদ্ধতিতে আমি কি করতে পারবো কনভার্ট করতে পারবো রূপান্তর করতে পারবো একটা সংখ্যা পদ্ধতির একটা নাম্বার বাইনারি একটা নাম্বারকে আমরা ডেসিমেলে নিতে পারবো ডেসিমেলের নাম্বারকে হেক্সা এরকমভাবে যে নেওয়ার যে সিস্টেম এটাকে বলে কনভার্টিং সিস্টেম মানে রূপান্তর এখন আজকে তোমাদের জন্য যে ক্লাসটা নিয়ে এসেছি ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে একটা ডিসিমেল নাম্বার ডিসিমেল মানে দশমিক নাম্বার যেটা আমরা ছোটোবেলার থেকে যেই যেই সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা অঙ্কগুলো করে আসি আমরা জানি যে ডেসিমেল সংখ্যায় ডেসিমেল পদ্ধতিতে সংখ্যা আছে অঙ্ক আছে মৌলিক অঙ্ক আছে দশটা জিরোর থেকে নাইন পর্যন্ত তাহলে এখানে দেখা যাইতেছে যে এটা নিচে বেস দেওয়া টেন তাহলে তো এটার মধ্যে যে নাম্বার আছে ব্র্যাকেটের ভিতরে এটা হলো ডেসিমেল নাম্বার এই ডেসিমেল নাম্বারটাকে কি করব আমি বাইনারিতে কনভার্ট করব এই বাইনারি আমরা জানি যে বাইনারিতে দুইটা অঙ্ক আছে জিরো এবং অন আর ডেসিমেল অঙ্ক আছে দশটা জিরোর থেকে নাইন পর্যন্ত এই দশটা অঙ্ক আছে তাহলে আমি এই নাম্বার থেকে এই বাইনারিতে কনভার্ট করব এর জন্য আমি একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি এই যে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ ফোর্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি টু এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্ট সম্পর্কে একটু ধারণা দিক এটা হলো পূর্ণ অংশ আর এটা হলো দশমিক ভগ্নাংশ এই পূর্ণ অংশ এবং দশমিক ভগ্নাংশের মাঝখানে যে চিহ্ন চিহ্ন থাকে যে বিন্দুটা থাকে এটাকে বলে রেডিক্স পয়েন্ট এটা দশমিক বিন্দু তাইলে এই দশমিক সংখ্যা সমৃদ্ধ আমাদের একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি এখানে পূর্ণ অংশ এবং দশমিক অংশ এই দুইটা অংশকে কি আমি বাইনারিতে কনভার্ট করব এর জন্য আমি শুরু করি পূর্ণ অংশ পূর্ণ অংশের কাজটা আগে করতে হবে তারপরে আমরা দশমিকের কাজটা করব এখন পূর্ণ অংশে করার জন্য আমার একটা রুলস ফলো করতে হবে যে এই যে যে ডেসিমেল থেকে এই দশমিক থেকে এই ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে কনভার্ট করার জন্য যে এই যে ডেসিমেলের টেন বেস এই বেসটা আমার কোনো কাজেই আসবে না তাহলে এই বেসটা নিয়ে আমরা আর কথা বলবো না এই বেসটা যেহেতু আমাদের কোনো কাজে লাগতেছে না লাগতেছে কোন বেস ডেসিমেলের সাথে অন্য কোনো সংখ্যা পদ্ধতির যদি রূপান্তর হয় তাহলে ওই বিপরীত বেসটাই আমার কাজে লাগবে তাহলে আমার এই কাজে লাগতেছে এই টুটা এই টু নিয়ে এখন আলোচনা করব যেহেতু আমার কি এই সংখ্যা পদ্ধতির এই বিপরীত পাশে আছে ই কলের বিপরীত পাশে আমরা এই জিনিসটা জানি যে যদি কোনো ই কলের এই পাশে বাম পাশে যদি ইন্টু থাকে ডান পাশে যা ওই ইন্টুটা ভাগ হয় যদি ভাগ থাকে এই পাশে আসলে কি হয় গুণ হয় এই ইন্টু এরকমভাবে হচ্ছে এর জন্য আমার এই পাশে কি গুণ আকারে আছে এই এই বাইনারি সংখ্যার এটার সাথে গুণ আকার আছে এই বেসটা এই টুটা এর জন্য এই সংখ্যার সাথে আসা কি হবে ভাগ হবে পূর্ণ সংখ্যার সাথে ভাগ হবে আমি তাহলে পূর্ণ সংখ্যার সাথে ভাগটা করে ফেলি ফোর্টি নাইন কী দ্বারা ভাগ করতেছি আমরা টু দ্বারা ভাগ করতেছি আমার বুঝতে হবে তাহলে আমি সরাসরি ভাগটা করেই ফেলি ফোর্টি নাইন ফোর্টি নাইনকে যদি আমি টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি কী হচ্ছে আমার টোয়েন্টি ফোর ফোর্টি এইট এখন এটা একটা ভাগ প্রক্রিয়া এই ভাগ প্রক্রিয়ার মধ্যে আমার এই দুইটা জিনিস জানতে হবে এটা হলো ভাগ শেষ আর এটা হলো আমার ভাগ ফল ভাগ ফল এই দুইটারই কাজ আমার কি করতে হবে যেহেতু আমি ভাগ করছি এই পূর্ণ সংখ্যাটাকে এই ফোর্টি নাইনকে বিপরীত বেস এই টু দ্বারা ভাগ করছি এর জন্য আমার কি করতে হবে এই ভাগ শেষ সংগ্রহ করতে হবে কি সংগ্রহ করতে হবে ভাগ শেষটা সংগ্রহ করতে হবে ভাগ শেষ কত আমার হ্যাঁ ভাগ শেষ এখানে সরি ভাগ শেষ এখানে আমার অন হবে ভাগ শেষ অন হয়েছে আমার এই ভাগ শেষটা সংগ্রহ করছি আর কি করব এই ভাগ ফলকে আবার ভাগ করতে হবে কি দ্বারা ভাগ করতে হবে এই বিপরীত বেশ টু দ্বারা ভাগ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভাগ এই ভাগ ফলটা জিরো না হয় শূন্য না হয় এই ভাগ ফলটা আমার এই ভাগ ফলটা আমার যতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই ভাগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে এখন টোয়েন্টি ফোর আবার কি করব টু দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে কত হয় বার দুগুনা চব্বিশ তাহলে চব্বিশ থেকে চব্বিশ বাদ দিলে ভাগ শেষ কত হইতেছে আমার শূন্য 
তারপর আবার টু দ্বারা ভাগ করি ছয় দুগুণা বারো বারো থেকে বারো গেলে কত হইতেছে ভাগ শেষ আমার শূন্য আবার টু দ্বারা ভাগ করি তিন দুগুণা ছয় ছয় থেকে ছয় গেলে কত ভাগ শেষ শূন্য এরকমভাবে ভাগ করব এখনো পর্যন্ত শূন্য হয় না এখনো পর্যন্ত তিন আছে তাহলে আমার কি এই ভাগ ফলটাকে আবার ভাগ করতে হবে টু দ্বারা ভাগ করতে দুই একে দুই তিনের থেকে দুই গেলে কত থাকে আমার ওয়ান ভাগ শেষ এই যে ভাগ শেষ প্রক্রিয়া এরকমভাবে ভাগ শেষগুলো আমি সংগ্রহ করতেছি আর ভাগ ফলগুলোকে আবার বার বার ভাগ করতেছি আবার টু দ্বারা ভাগ করি ওয়ানটাকে এখন ওয়ানকে আমি টু দ্বারা ভাগ করব ওয়ানকে টু দ্বারা ভাগ করলে কি হচ্ছে আমার কোনো বাড়ি যায় না জিরো বার যায় জিরো বার গেলে ভাগ শেষ হচ্ছে আমার কত ওয়ান তাহলে আমার ভাগ ফল কত এই যে এটা হলো ভাগ ফল এটা হলো আমার ভাগ ফল এই ভাগ ফল জিরো হয়ে গেছে আমার মানে কাজ শেষ আর এই ভাগ শেষটা ভাগ শেষ আমি ওয়ান পাইছি আমার এই যে ভাগ প্রক্রিয়া এই ভাগ প্রক্রিয়া শেষ হলো আমি পূর্ণ সংখ্যার সমতুল্য কি পাইলাম আমি বাইনারি সংখ্যাটা পাইলাম তাহলে এটা হবে এম এস বি মানে এটা বেশি গুরুত্বের নাম্বার মোস্ট সিগনিফিক্যান্স বিট বেশি গুরুত্বের নাম্বার এই বেশি গুরুত্বের নাম্বার থেকে আমার কম গুরুত্বের নাম্বারে সংগ্রহ করতে হবে এটা হলো এল এস বি লেস সিগনিফিক্যান্স বিট এল এস বি লেস সিগনিফিক্যান্স বিট মানে কম গুরুত্বের নাম্বার এই কম গুরুত্বের নাম্বারতে আমার যাইতে হবে এরকমভাবে সংগ্রহ করতে হবে যাই এই প্রক্রিয়াটা আমি করলাম আমার পূর্ণ অংশের বাইনারি বের করা শেষ দশমিক থেকে এখন আমি ভগ্নাংশের করব ভগ্নাংশে করার জন্য আমি এই সিস্টেমে এখানে করতে পারি এখন দশমিক ভগ্নাংশকে আমার কি করতে হবে এই যে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে এখানে আছে বত্রিশ পয়েন্ট থার্টি টু আছে পয়েন্ট থার্টি টু কি করতে হবে যেহেতু আমি পূর্ণ একটা পূর্ণ সংখ্যাকে কি করছি বিপরীত বেশ দ্বারা ভাগ করছি তাইলে আমার অবশ্যই দশমিক সংখ্যাকে কি করতে হবে গুণ করতে হবে কি দ্বারা গুণ করতে হবে ওই বিপরীত বেশটা ওই টু দ্বারাই গুণ করতে হবে তাহলে আমি থার্টি টুকে টু দ্বারা গুণ করি গুণ করলে আমার গুণ ফল আসতেছে কত জিরো এই জিরো পয়েন্ট কি করতে হবে আমার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই পূর্ণ সংখ্যাকে সংগ্রহ করতে হবে এইখানে সংগ্রহের ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যাকে সংগ্রহ করতে হবে পূর্ণ এখানে তো আছে আমার শুধু জিরোই আছে তাহলে এই জিরোটাকে আমি সংগ্রহ করি জিরোটাকে সংগ্রহ করি এখানে জিরোটাকে সংগ্রহ করলাম আর এইখানে যে আছে আমার দশমিক অংশ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে পূর্ণ সংখ্যা না পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার গুণ করে যেতেই হবে দেখি কোন পর্যন্ত আমি করতে পারি এখানে আবার গুণ করব আমি জিরো জিরো পয়েন্ট পয়েন্ট সিক্স ফোর এই দশমিক অংশটাকে আবার কি এই টু দ্বারা গুণ করতেছি গুণ করলে টু দ্বারা গুণ করলে হয় ওয়ান পয়েন্ট টু এইট আমি বলছিলাম যে এই পূর্ণ অংশটাকে সংগ্রহ করতে হবে পূর্ণ সংখ্যা এখানে ওয়ান এই ওয়ানটাকে সংগ্রহ করি আমি ওয়ানটাকে সংগ্রহ করি আবার কি এইটাকে টু দ্বারা গুণ করি পয়েন্ট টু এইটকে টু দ্বারা গুণ করলে হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স জিরোটা সংগ্রহ করি পয়েন্ট ফাইভ সিক্সকে আবার টু দ্বারা গুণ করি গুণ করলে কি হয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ানটাকে সংগ্রহ করি আবার পয়েন্ট ওয়ান টুকে আবার টু দ্বারা গুণ করি কি হয় জিরো পয়েন্ট টু ফোর এই জিরোটা সংগ্রহ করলাম এই দিক থেকে আমি বাইনারি যদি সাজাই লিখতে চাই উপরে হবে এম এস বি এই উপরেটা হলো বেশি গুরুত্বের নাম্বার মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিস আর নিচ নিচেরটা হলো এল এস বি লেস সিগনিফিক্যান্স বিট মানে কম গুরুত্বের নাম্বার এখন আমি সাজায় ফেলি এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আপনি এই পাঁচটাই করলেন এখানে তো পূর্ণ সংখ্যা আমি পাই নাই তাহলে এখন বাদ দিলেন কেন দশমিকের পরে যদি আমি পাঁচ ঘর পর্যন্ত করি ওইখানেই সঠিক নাম্বারটা পাওয়া যায় পাঁচ ঘর পর্যন্ত করার পরে যদি আমার কি পূর্ণ অংশ এখানে না আসে তাহলে কি করতে হবে এখানে রেখা দিতে হবে আমরা চাইলে এখানে তিন ঘর পর্যন্ত করতে পারি তিন পর্যন্ত নিতে পারি তিন বিট পর্যন্ত নিতে পারি কিন্তু পাঁচ বিট পর্যন্ত নিলে একুরেট মানটা আসে বাইনারির একুরেট মানটা আসে পাঁচ বিট পর্যন্ত নিলে পাঁচ বিট পর্যন্ত নিলে যদি আমার পূর্ণ সংখ্যা না আসে তাহলে হয়ে যায় আচ্ছা এখন আমি অ্যান্সারটা লিখি ফলি ফোর টু টেন কিন্তু এই যে এখন সাজায় লিখবো আমি সুন্দর করে এটা এম এস বি যেহেতু ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান পয়েন্ট 
এজ এটা হলো বেশি গুরুত্ব নাম্বার উপরেটা জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো কমপ্লিট অ্যান্সার আমি এই পদ্ধতিতে খুব সহজেই একটা ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারলাম আশা করি আমার ক্লাসটা তোমাদের কাছে একটু হলেও মানে বোঝনীয় হয়েছে যদি একটু হলেও বুঝে থাকো তাহলে আমার এই ক্লাসটাকে লাইক করবা এবং কি এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবা পরবর্তী ক্লাসগুলো যেন ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী এইভাবে রূপান্তরগুলো তোমরা পেতে পারো আচ্ছা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আসসালামু আলাইকুম